ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎದುರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ನನ್ನ ತಾಗಿಕೊಂಡೋಯ್ತು ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ತಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಅವನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಡೆ ಓಡಿದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಸಮೇತ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟಾಯಿತು ನಾನು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅವ್ನ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೀತ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸೀಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಸ್ಸು ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತರು ಆದರೂ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳಿದ್ರು ರಪಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಗಡೆ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರು ನಿಂತಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ರಪಕ್ಕನೇ ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ ಕಿಟಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದವನು ಮತ್ತೆ ಈತೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐದಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು ಐದಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಈಚೆ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಪಕ್ಕನೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂತು ನಾನು ಇಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು ಪೇಪರ್ ಓದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ ಇದ್ದವು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗ್ದೆ ಅದರೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ದೇಹದಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನೋಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋದೆ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡೋಗ ನೆನೆಸ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬೈಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇನ್ನೊ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಬೈಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿ ಹೋಯಿತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗೋದಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡು ಅವರೆಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು ಸೀದಾ ಬಂದೆ ಮರು ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ
ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಇತ್ತು ಅವನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ ವಿನ್ ಆದ್ವಿ ವಿನ್ ಆದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ರು ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರು ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ವಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಆಡಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದೆ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗಾದರೂ ನಾನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ ಐದು ಮಂದಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಚ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೆಮಿಫೈನಲಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಲೇಷನ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಏನು ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಆಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೂ ನಾವು ಅವರ ಎದುರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ್ವಿ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾದ ತಂಡ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ತಂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಯಾವ ಥರ ರೀತಿ ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಇರಲಿ ಸೋತರೆ ಸೋಲದು ವಿನ್ನದ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಆಡಿದ್ವಿ ಆಡಿ ತುಂಬ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಸಮ ಸಮವಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆದಾಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕೊನೆದಾಳಿ ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಹೀಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಅವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ರೈಡಿಗೆ ಹೋದೆ ತುಂಬ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಖುಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದರೆ ನಾವು ವಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಹೋದರೆ ನನಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಸೋಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ರೈಡ್ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ವಿನ್ ಆಯಿತು ಆದರೂ ನನ್ನ ದೃಢದೃಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಮೊನಕಾಲು ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊನಕಾಲು ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಸಡನ್ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಮುಖ ನೋಡೋ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಅಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಳು ಬಂತು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಡಿದ್ದು ನಾನು ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಬೈತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಮ